வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் எடையை கூட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிலர் வந்து ரொம்ப மெலிஞ்ச தேகமாக இருக்காங்க அவங்களாம் நடக்கக்கூட சக்தி இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப மெலிஞ்சிருது அந்த மாதிரி உடம்பு குறையிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்க கேட்டிங்கன்னா வயது வயது பருவமடைந்த பெண்கள் ஆண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா மேகம் போகிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மேகம் போகிற கம்ப்ளைண்ட் இருந்தோன்னா உடம்பு உருக்கிக்கிட்டே போயிடும் பெண்களுக்கும் ஆண்கள் ஆண்களுக்கு வந்து விந்து ஸ்கலிதம் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு மேகம் போயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதுக்கு வந்து பூனைக்காளி சூரணம் அப்படின்னு சூரணம் கிடைக்கும் அது ஆண் பெண் இரு இருபாலாரும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா அதை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் உடம்பு ஏற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பூனைக்காளி சூரணத்தை காலையிலையும் சாயங்காலமும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பாலை பாலில் கலந்து சாப்பிடுங்க ரெண்டு பொழுது சாப்பிடுங்க கம்ப்ளைண்ட் சரியாயிடுச்சுன்னா நிறுத்திடுங்க ரெகுலர் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அடுத்தாக்கில் ஃபுட் ஐட்டங்களில் நீங்கள் வந்து பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் நிறைய சேர்த்துக்கிடணும் மத்தியானம் கண்டிப்பாக தூங்கிடணும் எண்ணெய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னாலும் ஒரு மணி நேரமாக தூங்கணும் உடம்பு இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரமாக தூங்கணும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கணும் பட்டினியில் தூங்கக்கூடாது அதே மாதிரி காலையில் கண்டிப்பாக சாப்பிட்றணும் காலையில் மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நைட்டு கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுட்டு தான் பறக்க படுக்கணும் அரை இட்லி ஒரு இட்லி சாப்பிட்ற வேலையெல்லாம் வைக்கக்கூடாது உடம்பு வைக்கணும் உடம்பு ஏற்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா சாப்பிடுங்க நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் மீன் எதையுமே கழிக்காதீங்க அதாவது உடம்பு இல்லாதவங்களுக்கு கருவப்பிள்ளைய கூட கழிக்காதீங்க தூரப்படாதீங்க அதையும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லா கலோரி ஃபுட்டுகளையும் சாப்பிடணும் அது போக பிரியாணி வகைகள் நெய்ச்சோறு அப்புறம் வந்து தேங்காய் சோறு கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அது ஈவினிங் அதாவது வந்து இந்த ஐட்டங்கள்லாம் இரவு சாப்பிடாம மத்தியானம் சாப்பிடுங்க அது போக நைட்டு வந்து இந்த மாதிரி கலோரி ஃபுட்டுகள் இருக்க வேண்டாம் மாலை நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பருப்பு கஞ்சி பால் கஞ்சி உளுந்தம் கஞ்சி அப்புறம் வந்து பயிர் கஞ்சி காணத்து கொள்ளு கஞ்சி இந்த கஞ்சி வகையில் இந்த அஞ்சு வகையான கஞ்சிகளை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ் அப்லோட் போட்டிருக்கோம் அந்த இதை எப்படி செஞ்சு செஞ்சுருக்காங்க என்ன வகையான நோய்கள்லாம் நீங்கும் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து ஈவினிங் நேரத்தில் கண்டிப்பாக வச்சு சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி பயிர் வகையில் பாசி பயிர் கொண்டங்கடலை பச்சை பட்டாணி இந்த பயிர் வகையில் ஈவினிங் நேரத்தில் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மருந்துகளாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மருந்து கடையில் வந்து நிலப்பண கிழங்கு அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க நிலப்பண கிழங்கு பூமி சர்க்கரை கிழங்கு ஏன்னா பூமி சர்க்கரை கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அப்புறம் வந்து அமுக்குரா கிழங்கு இந்த நாலு ஐட்டத்தோடு சேர்த்து நெருஞ்சில் விதை யானை நெருஞ்சல்னு கிழங்கு தருவாங்க இந்த அஞ்சு மொழிகளையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அஞ்சு மொழிகளையும் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து என்ன பண்ணலான்னா சாப்பிடக்கூடிய முக்கியமான ஐட்டம் இதை வந்து பூனக்காளி நிலப்பண கிழங்கு பூமி சக்கரை கிழங்கு இந்த கிழங்கு வகையில் எல்லாத்தையுமே பாலில் போட்டு அவிச்சு எடுத்துருங்க அவிச்சு எடுத்து அதை வந்து காய வச்சுருங்க காய வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பவுடராக திரிச்சிக்கிங்க அப்படி இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு லேகியம் வந்து மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அது போக என்னென்னா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு பொடி அதுவும் மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று டெய்லி ரெண்டு பொழுது சாப்பிடணும் பாலில் கலந்து சாப்பிடணும் லேகியத்தை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்லா சவச்சி சாப்பிட்டுட்டு பால் சாப்பிடுங்க தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு லேகியம்னு கிழங்க தருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சதா வெரிக்ஸ்ன்னு கேளுங்க தருவாங்க இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ரெண்டு பொழுது எடுத்துக்கோங்க பவுடராக கிடச்சாலும் பரவாயில்ல லேகியம் கிடச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட 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 என்னாவுன்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பு வந்து கூட ஆரம்பிக்கும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உடம்பு வந்தோடனே எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தேவையில்லை சாப்பாடு ஐட்டங்கள்லேயே கொண்டு போயிடணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நன்மைகள் உண்டாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு சாரா பருப்பு இந்த ஐந்து வகையான பருப்பில் எந்த பருப்பு கிடச்சாலும் பரவாயில்ல அந்த பருப்புகளை வந்து நீங்கள் வந்து பவுடராக திரித்து வீட்டில் வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாயங்கால நேரம் பாலில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் அதை வடிகட்டி அது தேவைக்கு சீனி சேர்த்து அதை டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தாலும் இந்த உடம்பு கூடுறது வந்து கரெக்டாக ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளே உடம்பு போட ஆரம்ப
ஏன்னா வந்து உடம்பு குறையிறவங்களுக்கு தான் வடித்து சாப்பிடணும் உடம்பு வைக்கணுங்கிறவங்களுக்கு வந்து குக்கர் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கலாம் அது போக என்னென்னா மதியானம் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல சாதம் எடுத்து அந்த சாதத்தில் பருப்பை வந்து நல்ல தோரம் பருப்பு நல்ல பருப்பாக ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வாங்கி நல்லா அவிச்சிருங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு அவிச்சு அந்த பருப்போட வெறும் சோறு பருப்பு அதில் உப்பு போட்டுக்குங்க உப்பு போட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றணும் நெய் ஊற்றி நல்லா பிசையணும் பிசைஞ்சி நல்லா உருட்டி ஒரு பத்து உருண்டையாவது அது இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கணும் மத்தியான சாப்பாடுக்கு ரெகுலராக எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சித்தர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பிடி சாதத்துக்கு ஒரு பிடி சதை வளரணும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த சாப்பாடு செஞ்சிடும் ஆனால் பசு நெய் இருந்தால் அதுக்கு சரியான மருந்து அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்புல வந்து உடனே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடைசியாக இந்த சாம்பார் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்தோன்னா கடைசியில் என்ன பண்ணணும்னா தயிர் உப்பு போட்டு தயிர் தயிர் சாதம் கடைசியில் கண்டிப்பாக சாப்பிடும் இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்கள் பத்து நாளில் எவ்வளோ உடம்பு ஏறுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்ல அழகும் இருக்கும் அதாவது பெண்களாக இருக்கிறவங்க இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடல் சேஃப் வந்து நல்லா வரும் அதை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்காது ரொம்ப மோ அதாவது நடக்கிறதுக்கே ஆவி இல்லாமல் இருக்கிறவங்க வந்து தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு தான் ரெகுலராக எடுத்துக்கிடும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் எடுங்க அதுவும் மேக போகிற கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி விடும் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அது போக என்னென்னா இந்த ஆவாரம் பூ இருக்கு பாருங்க அதையும் நீங்கள் கூட்டு வச்சு சாப்பிடுங்க மேகம் போகிற சார் கம்ப்ளைண்ட் சரியாகும் முக்கியமாக உடம்பு வந்து குறையிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ ஆண்களுக்கு வந்து இரவில் சொப்பனஸ் கழிவுன்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் வரும் பெண்களுக்கு வந்து மேகம் போயிடும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த வகையான மருந்துகளை அப்ளை பண்ணுங்க இரவு கண்டிப்பாக ரெண்டு முட்டை எந்த முட்டை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அதாவது ஒரு ரெண்டு வெள்ளைக்கரு ஒரு மஞ்சக்கரு சேர்த்துங்க ரெண்டு மஞ்சக்கரு வேண்டாம் என்ன சிலர் வாயு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு வெள்ளைக்கரும் ஒரு மஞ்சக்கரும் சேர்த்து ஆம்லேட் போட்டு கண்டிப்பாக இரவு நேரங்களில் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட்டீங்கனாலும் உடம்பு வந்து மறுநாளே எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள்லாம் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டாலும் அதிகமாக வந்து உடம்பு போடும் ஆனால் அது வந்து நல்ல உடம்பு நம்ம சொல்லுறதுக்கு இல்லை அது நோய் உடம்பாக மாறிடக்கூடாது அதனால் நல்ல உடம்பாக போடணும் அப்படின்னா நம்ம மூதாதைகள் கடைபிடிச்ச இந்த மாதிரி விஷயங்களாக வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வாங்க இதை வந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உடம்பு வந்து அதிகமாகவும் பத்து நாளைக்குள்ளே நம்ம நல்ல ரிசல்ட் பார்த்துடலாம் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்